خلينا نتعرف سوا على الجيل الجديد من الكروم كاست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وأكيد الكل يعرف شركة جوجل اللي عندها أشياء كثيرة زي محركات البحث وعندها أجهزة نوعية زي مثلا جهاز الجوجل كروم كاست فالسنة الماضية جوجل أطلقت الجيل الثالث من الكروم كاست وكفروقات مقارنة بالجيل الثاني الكروم كاست 3 يعتبر أسرع بفارق بسيط برضو الكروم كاست 3 صار يدعم تشغيل المحتوى بدقة 1080 بروغرسيف 60 إطار في الثاني هي مسألة 60 إطار في الثانية عكس الكروم كاست الثاني اللي كان فقط 30 إطار في الثانية فول اتش دي من ناحية التصميم فالكروم كاست 3 حصل على تغيير في التصميم زي الطبقة الأمامية صارت غير لماعة وفي المنتصف صار يجي بشعار جوجل الجديد غير كذا التصميم الدائري هو نفسه تقريبا برضه في شيء تم الاستغناء عنه في الجيل الثالث وهو المغناطيس الخلفي اللي يمسك سلك ال HDMI اللي كان موجود في الاصدار الثاني بالذات نسخة ال 4K من ناحية المنافذ فالكروم كاست يجي بسلك HDMI مدمج ويجي بمنفذ المايكرو يو اس بي يتم توصيله بالطاقة عشان يشتغل او توصله باحد منافذ التلفزيون اللي تعطيه الامبير الكافية على اساس ان الكروم كاست شابك اتش دي ماي في التلفزيون وسلك الباور قاعد ياخذه من التلفزيون برضه يدعم الواي فاي بالتردد الثنائي سواء 2.4 جيجا هرتز او 5 جيجا هرتز قاعد اتكلم عن الكروم كاست طبعا كروم كاست 3 يتميز بدعم خدمات البث الترفيهي زي النتفليكس اليوتيوب سبوتيفاي وطبعا الخدمات الاخرى الغير متوفرة عندنا مثل الهولو والج بيوناو وغيرها برضو بحسب جوجل فالكروم كاست 3 يدعم أكثر من 2000 تطبيق في الأندرويد والآيفون ويدعم دقة ال 1080 بروغرسيف اتش دي وهذا الشيء اللي ذكرناه قبل من ناحية طريقة استخدامه كل اللي عليك تسويه أنك تشبكه في الشاشة وتثبت تطبيق الجوجل هوم واللي من خلاله تتمكن من تثبيت الكروم كاست طبعا راح يسالك عن الاسم اللي تبي تعطيه له نفس القطعه والمكان اللي ودك تحط فيه هذه القطعه تطبيق الجوجل هوم سهل الاستخدام يتميز انك تقدر تشبك اكثر من قطعه كروم كاست وتضبطها وتسميها عن طريق التطبيق مثلا كروم كاست خاص بالصاله والقطع الاخرى خاصه بالمطبخ وغيرها سميهم اللي تبي واسمائهم هذه هي اللي بتعتبر عندك تحسب في مساله التنظيم وأماكنهم أيضا حتساعد بعدين إذا أنت بتستخدم مع المساند الشخصي حق جوجل برضو من خلال الكروم كاست تقدر تسوي أشياء عديدة زي بث الكمبيوتر أو الجوال عليه وتقدر تستخدم جوالك في رفع وخفض الصوت وعندك أيضا نمط الضيف إيش الهدف منه؟ لا فعلت نمط الضيف على الكروم كاست مو بالضرورة اللي يبغى يبث على نفس قطعة الكروم كاست يكون موجود على نفس شبكة الواي فاي فبالتالي تقدر تخلي ضيوفك اللي عندك يبثون على الشاشة أي محتوى بدون ما تعطيهم كلمة السر حقة نفس الكروم كاست في توثيق ما توثيق ولكن أموركم طيبة كانوا جيست وشخصية ما فعلتها كان أحب اللي يستخدم كروم كاست لازم يكون على نفس شبكة الواي فاي تقدر تبث ملفات الفيديو اللي على الكمبيوتر على الكروم كاست من خلال تطبيق ال VLC وتطبيق الفيديو ستريم وبرضه تقدر تبث ألعاب معينة على الكروم كاست وتلقاها في المتجر وشخصيا لا تتوقع أداء كثير في الألعاب لأنه أداءها بيكون عادي نوعا ما وبعضها أصلا ما هيكون جدا خرافي أو يمكن حتى ما يشتغل جربنا لعبة Alien Invaders وهي لعبة مركبات فضائية تتحارب وكانت دائما بطيئة برضو يمديك تستخدم متصفح كروم عشان تبث على نفس الكروم كاست وعلى فكرة دائما نوضح عشان تبث على أي قطعة كروم كاست لازم أنت تكون واصل على نفس شبكة الواي فاي اللي مربوط عليها هذا الكروم كاست الكروم كاست 3 متوافق مع مساعد جوجل الشخصي من ناحية الألوان يجي باللون الأبيض والأسود وسعره تقريبا 35 دولار اللي هي 131 ريال لو جبته من متجرهم الرسمي عاد عندنا الوكلاء يلا عاد شوف كل واحد والسعر اللي يجيبه ويقدروا يتنافسوا في السعر وانت خذ السعر الأنسب لك إيجابيات سهل الاستخدام تقدر تبث محتوياتك حق أجهزتك المختلفة وحتى الكمبيوترات على المتصفحات يعني لازم يكون الوسائط أو الشيء اللي أنت بتبثه مدعو ممتاز للي ما عنده شاشة ذكية وسهل الاستخدام وإذا أنت عندك شاشات ذكية من سامسونج أو من جي من الأجيال الجديدة أو حتى من سوني من الأجيال الجديدة ترى مدعوم فيها الكروم كاست ويمكن يكون موجود فيها أصلا زي تلاقي شاشات سوني الكروم كاست مدمج فيها من ناحية السلبيات عدم وجود واجهة خاصة بالجهاز كل شيء تسويه عن طريق الجوال ولكن من يوم ما تربطه في الجوال بصراحة بتسهل عليك أمور يعني عندنا هنا في مقر تك بيلز توقع في عندنا من ثلاثة إلى خمس كروم كاستات موجودة نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته